ইদে নাড়ির টানে ট্রেন বাস লঞ্চে ঘরমুখ মানুষের ঢল যাত্রীদের চোখে মুখে বাড়ি ফেরার আনন্দ একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় অভিযুক্ত পটুয়াখালীর ফোরকান মল্লিকের রায় আজ হত্যা ধর্ষণ সহ পাঁচটি অভিযোগ শিশু রাজুনকে হত্যার ভিডিও চিত্র ধারণকারী নূর আহমেদকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী দ্রুত মামলার চার্জশিট দেয়ার প্রতিশ্রুতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে রেকর্ড নয় উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা ঘরের মাটিতে টানা চতুর্থ সিরিজ জয়ে উৎসবে মাতোয়ারা সারা দেশ বিভিন্ন ধরনের বাধা উপেক্ষা করে পরিবারের সবার সাথে ঈদ করার জন্য বাস ট্রেন ও লঞ্চে করে ঢাকা ছাড়ছেন রাজধানীবাসী সকাল থেকে গাবতলী বাস কাউন্টারের সামনে ভিড় করেন যাত্রীরা তবে যারা আগে থেকে টিকিট কেটে রাখেননি তারা কাঙ্ক্ষিত টিকিটের জন্য এক কাউন্টার থেকে অন্য কাউন্টারে ছুটে ফেরেন এদিকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে স্টেশন ছেড়ে যায় সকালে অন্য ট্রেনগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছেড়ে গেছে স্টেশন থেকে প্রতিদিন ছেষট্টিটি ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে এছাড়াও ঈদ উপলক্ষে তিনটি বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চালু করেছে কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে সকালে সদরঘাট থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রুটের লঞ্চ ছেড়ে গেছে যেখানে যাত্রী ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ প্রিয়জনদের সাথে ঈদ উদযাপন করতে ট্রেনে চড়ে রাজধানী ছাড়ছেন ঘরমুখ মানুষ তবে প্রতি বছরের মতো এবার ট্রেন ভ্রমণে নেই তেমন কোনো ভোগান্তি শিডিউল বিপর্যয়েরও কোনো খবর পাওয়া যায়নি দর্শক এই মুহূর্তে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে আছেন আমাদের সহকর্মী শেখ জায়েদ আমরা সেখানকার খবর জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে জায়েদ সকালবেলা এখন পর্যন্ত আপনার কাছে কি খবর রয়েছে সেটি করে চলে যাচ্ছেন তাদের গ্রামে প্রিয়জনদের সাথে ঈদ করতে আমার পিছনে আছে একতা এক্সপ্রেস এই ট্রেনটি যাবে দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে আর আরেকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে যেটি রংপুর এক্সপ্রেস সেটি রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে জাদু যে বিষয়টি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা কিন্তু অন্যান্য বছরের মতো এখন পর্যন্ত এরকম উপচে পড়া ভিড় আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি কারণ শিডিউল বিপর্যয়ের বিষয়টি যেটি থাকে সেই বিষয়টি কিন্তু এবছর তেমন দেখতে পাচ্ছি না ট্রেন আসার পর দশ থেকে বিশ মিনিট সময় এখানে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তারপর কিন্তু ট্রেনগুলো চলে যাচ্ছে যার কারণে যাত্রী সাধারণ যারা এখানে ট্রেনে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাকেন তারা ট্রেনে করে চলে যাচ্ছেন সেই কারণে কিন্তু আমরা এত উপচে পড়া ভিড় বা খুব বেশি ভোগান্তি আমরা এবার কমলাপুর রেল স্টেশনে দেখতে পাইনি আর একটি বিষয় যেটি আপনাকে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে এবার কিন্তু কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে কোনো যাত্রীকে ছাদে ভ্রমণ করতে দেয়া হচ্ছে না রেলের নিরাপত্তা বাহিনী এবং অন্যান্য যে নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে তারা কিন্তু কাউকে ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ করতে দিচ্ছে না আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে আমরা বিভিন্ন স্থানে দেখতে পেয়েছি যে পরবর্তীতে ছাদে যাত্রীরা উঠে থাকেন তারা বলছেন যে অন্যান্য ছোট ছোট স্টেশনগুলো থেকে হয়তো যাত্রীরা ঝুঁকিপূর্ণভাবে ছাদে উঠে থাকেন কিন্তু কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে তাদেরকে ছাদে ভ্রমণ করতে দেয়া হচ্ছে না আর সকাল থেকে এই পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ট্রেন ছেড়ে গেছে এবং সব কয়েকটি ট্রেনই পাঁচ দশ মিনিট সময় বিলম্ব করে এখান থেকে ছেড়েছে তবে যাত্রীদের এ নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই তারা সকলেই খুশি যে ঈদে বাড়ি যেতে পারছেন প্রিয়জনদের সাথে ঈদ করার জন্য এবং ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্য শিশুদের সাথে কথা বলেছি সব বয়সী মানুষ কিন্তু ট্রেনে যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন আপনারা ট্রেনে যাচ্ছেন তাদের জবাব হচ্ছে যে বাসে অন্যান্য বছর যেরকম তারা ভোগান্তি পোহান যানজটে এই যানজটের ভোগান্তির কারণেই মূলত তারা ট্রেনে আরামদায়ক ভ্রমণ হিসেবে ট্রেনকে বেছে নিয়েছেন এবং ট্রেনে তারা যাচ্ছেন পিছনে একত এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রংপুর এক্সপ্রেস এই ট্রেনগুলো ছেড়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই একতা এক্সপ্রেস ঠিক দশটায় ছাড়ার কথা ট্রেনটি কিন্তু এখনও সেটি ছাড়ছে না কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো ট্রেনটি রংপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে টিকিট কালোবাজারে ঠেকাতে কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে আর ফেরত টিকিট কিন্তু আজকে দেয়া হচ্ছে আজকে থেকে শুরু হয়েছে ফেরত টিকিট বিক্রি এবং বিশ জুলাইয়ের টিকিট বিক্রি হচ্ছে আজকে আমরা ওখানে যে দেখতে পেয়েছি তেমন একটি তেমন ভিড় নেই ফেরত টিকিটের জন্য এখানে ঈদে বাড়ি যাওয়ার টিকিটের জন্য যাত্রীদের যেরকম উপচে পড়া ভিড় আমরা দেখতে পেয়েছি সেরকম ফেরত টিকিট কেনার জন্য কিন্তু সেরকম ভিড় আমরা দেখতে পাইনি এই ভিড় না থাকার কারণ হিসেবে জানতে চেয়েছিলাম তারা যেটি বলছেন তারা বিভিন্ন স্টেশন থেকে কিন্তু এই টিকিট দিচ্ছেন ঢাকা থেকেও ফেরত টিকিট যেরকম দেয়া হচ্ছে এবং যাত্রীরা যে স্টেশনে যে নামছেন সেখান থেকেও কিন্তু ফিরতি টিকিট কাটতে পারছেন তারা তো রাজু এখন পর্যন্ত কমলাপুর রেল স্টেশনে 
আমরা যেটি দেখতে পেছি যাত্রীদের পক্ষ থেকে তেমন কোনো বড় ধরনের হয়রানিমূলক বা অন্য কোনো অভিযোগ আমরা পাইনি তো এই ছিল কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ঈদে ঘরমুখ মানুষের যে শুভ যাত্রা শুরু হয়েছে তার খবর খবর রাজু সহকর্মী শেখ জায়েদ তিনি জানাচ্ছিলেন কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে যাত্রীদের যাতায়াতের খবর এদিকে ভোরের আলো ফুটতেই ঘরমুখ মানুষের ঢল নেমেছে কাউড়াকান্দি শিমুলিয়া নৌ রুটে বাইপাস সড়ক চালুর কারণে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পার হতে হচ্ছে যাত্রীদের এতে বিপাকে পড়েন যাত্রীরা গতকালের মতো আজও স্পিডবোর্ড ও লঞ্চ ঘাটে যাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো অনেককেই অতিরিক্ত ভাড়ায় গাড়ির ছাদে চড়ে বাড়ি যেতে দেখা যাচ্ছে এদিকে সড়কে হয়রানি বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছে প্রশাসন এছাড়া যাত্রীদের কথা ভেবে সকাল থেকে কাউড়াকান্দি শিমুলিয়া রুটে পণ্যবাহী ট্রাক পারাপার বন্ধ রেখেছে ঘাট কর্তৃপক্ষ দর্শক একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় অভিযুক্ত পটুয়াখালীর ফোরকান মল্লিকের বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দুই সকাল নয়টায় তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় এই মুহূর্তে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে আছেন আমাদের সহকর্মী খান মোহাম্মদ রুমেল আমরা সেখানকার খবর জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে রুমেল অপরাধের অভিযোগে আজকে যে মামলার আইটি দেওয়া হচ্ছে এটি হবে দুই ট্রাইব্যুনাল মিলিয়ে একুশতম রায় আর এখানে আরেকটা বিষয় জানায় যে মানবতা বিরোধী অপরাধের মোট পাঁচটি অভিযোগ রয়েছে এই ফোরকাল মল্লিকের বিরুদ্ধে তার মধ্যে আছে হত্যা গণহত্যা লুটপাট অগ্নিসংযোগ ধর্মান্তকরণ দেশান্তকরণ এই ধরনের অভিযোগ রয়েছে তো রাষ্ট্রপক্ষ আশা করছে যে তারা ফোরকাল মল্লিকের বিরুদ্ধে যেই পাঁচটি অভিযোগ এনেছে সে পাঁচটি অভিযোগের সপক্ষে তারা যেসব সাক্ষ্য এবং দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে করেছে তার মাধ্যমে তারা আজকে ফোরকাল মল্লিকের সর্বোচ্চ সাজাই তারা নিশ্চিত করতে পারবে অপরদিকে যে ফোরকান মল্লিকের যে আইনজীবী আছেন আব্দুল সালাম খান তো তিনি যেটি জানিয়েছেন যে মানবতা বিরোধী অপরাধের যে অভিযোগগুলো তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যেই পটুয়াখালীর যে এলাকাতে তিনি মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছেন সে এলাকায় যারা রাজাকার কমান্ডার ছিল যারা রাজাকার বাহিনী নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনে কিংবা তাদেরকে আসামি না করে না করে ফোরকান মল্লিককে আসামি করা হয়েছে তিনি যেটি বলেছেন যে ফোরকান মল্লিককে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই মামলায় তাকে মানবতা বিরোধী অপরাধে তাকে এখানে আসামি করা হয়েছে তো তিনি যেটি বলছেন যে তিনি ফোরকান মল্লিক এখান থেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন তো এখানে একটু জানিয়ে রাখি যে এই চলতি বছরের উনিশে জানুয়ারি ফোরকান মল্লিকের বিরুদ্ধে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন এই মামলার প্রসিকিউটর মুখলেসুর রহমান বাদল তো এরপরে এই সূচনা বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কিন্তু মামলার যে বিচার কাজটি সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এরপরে এর আগে একটু জানিয়ে রাখি যে গত বছরের আঠারোই আঠারোই ডিসেম্বরে ফোরকান মল্লিকের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো ট্রাইব্যুনালে এনেছিলেন এই মামলার প্রসিকিউটর মুখলেসুর রহমান বাদল এবং সেই যে অভিযোগগুলো এনেছিলেন এর মধ্যে ছিল যে আটজনকে হত্যা এবং গণহত্যা চারজনকে ধর্ষণ তিনজনকে ধর্মান্তকরণ তেরোটি পরিবারকে দেশান্তকরণ চৌষট্টিটি বসতঘর ও দোকানপাটে লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ছিল আর এর আগে একটু জানিয়ে রাখি যে গত দু সালে হচ্ছে ফোরকান মল্লিকের বিরুদ্ধে পটুয়াখালীর বিচারিক আদালতে একজন একটি মানবতা বিরোধী অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন তো এই মামলা দায়ের পর কিন্তু সেই বিচারিক আদালতেই কিন্তু মামলার কাজটি চলছিল তো পরবর্তীতে সেই মামলার কাজের বিরুদ্ধে যে এই ফোরকান মল্লিক হাইকোর্ট থেকে ছয় মাসের আগাম জামিন নিয়েছিলেন কিন্তু সেই জামিনের পরে তিনি আদালতে হাজির না হয় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় এবং পরবর্তীতে তাকে বরিশালের রূপাতলি বাস স্ট্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এই মামলাটি বরিশালের পটুয়াখালীর সেই বিচারিক আদালত থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তর করা হয় এবং সেখানে মামলার যে কাজ আগে আপনাকে বললাম যে সেই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শেষে মামলাটি আজকে রায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তো আমরা যেটি আশা করছি অন্যান্য দিন যেটি হয় যে আমরা দেখি যে সকাল এগারোটার দিকে বিচারকরা ইজলাসে ওঠেন তো আজকে আমরা আশা করছি হয়তো এগারো এগারোটার দিক থেকে এই মামলার রায়ের কার্যক্রমটি শুরু হবে তো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এতটুকুই ছিল রাজু খান মোহাম্মদ রুমেল জানাচ্ছিলেন ট্রাইব্যুনাল এলাকা থেকে সময় সংবাদ আরও থাকছে চট্টগ্রামে জমে উঠেছে ফুটপাথের ঈদ বাজার কেনাকাটায় ব্যস্ত নিম্ন আয়ের মানুষ ঈদকে সামনে রেখে ছিটমহলগুলোতে বইছে আনন্দের বন্যা মধ্যযুগীয় কায়দায় শিশু রাজনকে হত্যার সময় ভিডিও চিত্র ধারণকারী নূর আহমদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী এর মধ্য দিয়ে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এলাকাবাসী 
এদিকে আটকের পর নূর আহমদ জানিয়েছে কামরুলের নির্দেশেই ভিডিও ধারণ করেছে সে অন্যদিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে মামলার চার্জশিট দাখিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পুলিশ দিগেন সিং এর ছবিতে আব্দুল হাদের রিপোর্ট বুধবার রাত 10:30 টায় সিলেট সদর উপজেলার জাঙ্গাইল গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে নূর আহমদকে আটক করে জনতা পরে সেখানে উপস্থিত হন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ আটকের পর নূর ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে বলে কামরুলের নির্দেশেই সে হত্যাকাণ্ডের ভিডিও চিত্রটি ধারণ করেছে কামরুল তাই না আরে ওইটা ওইটা যে তুমি ইয়ো করো বাগনাই মারি আর তুমি ভিডিও করে ফেসবুকে দিলো ছড়িয়া সুরে দর্শি ওটা ইয়ো করো ফেসবুকে দিয়ে ছড়িয়া এদিকে নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যতম তিন আসামিকে আটক করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে টোকের বাজার এলাকাবাসী অন্যদিকে ছেলে অপরাধী হলে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন নুরের পিতা যদি আমার বাচ্চা কোনো অপরাধ করিয়া থাকে তাহলে আমি আপনারা তো হস্তান্তর করে দিলাম আইনে যা শাস্তি দিব আমি তা মানে নেব যাদের নাম আমরা শুনছি তাদেরকে যে তাদের মা বাবা তুলে তুলে দিচ্ছে এটা আমরা গর্ব করতে পারি কারণ ग्रेप्तार चेष्टा चलते जान द्रुत समय मध्य मामलार चार्जशीट दाखिल दिल जालाबाद थाना भारप्राप्त कर्मकर्ता चार जन आसामी तमाम तीन जन आसामी इतिम्य ग्रेप्तार हो गए एकजन आसामी ताके ইনশাল্লাহ আমাদের ওজা চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে আশা করি অতি সহজেই আমরা তাকেও পেয়ে যাব মামলা যেই তদন্ত করুক অতি দ্রুত তোম সময়ে এর চার্জশিট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে রাজন হত্যার অন্যতম আসামি ময়না চৌকিদার সাত দিনের রিমান্ডের প্রথম দিন বুধবার রাতেই হত্যার সাথে জড়িত থাকার দায় স্বীকার করেছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ আব্দুল আহাদ সময় সংবাদ সিলেট প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ঢল নেমেছে ঘরমুখ যাত্রীদের দর্শক এই মুহূর্তে যাত্রীদের খবরাখবর জানাতে চাঁদপুরগামী একটি লঞ্চে আছেন আমাদের রিপোর্টার সালাউদ্দিন সুমন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সুমন সাড়ে তিন ঘন্টার যাত্রা শেষে এই লঞ্চটি অর্থাৎ যে লঞ্চে আমরা উঠেছি সদরঘাট থেকে সেটি এখন পৌঁছে যাবে চাঁদপুরে আপনি আমার পেছনে দেখতে পাবেন যে চাঁদপুরের যে লঞ্চ টার্মিনাল সেটি কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ যারা অধীর আগ্রহে এতক্ষণ এই লঞ্চে বসেছিলেন যারা নারীর টানে প্রিয়জনের সাথে ঈদ কাটাতে এই চাঁদপুরে আসছেন তাদের মধ্যে কিন্তু এখন সেই ধরনের আনন্দ উদ্বেল উদ্বেলতা তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই লঞ্চটি ঘাটে ভিড়বে আমরা যখন সদরঘাটে আসি ঠিক তখনই কিন্তু দেখেছি যে সদরঘাটে বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে যেসব মানুষ যাবেন তারা কিন্তু সেখানে ভিড় করছেন আমরা যেসব যে লঞ্চে উঠেছি সেই লঞ্চেও অনেক যাত্রী রয়েছে তারাও কিন্তু তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা আমাদেরকে তাদের অনুভূতি জানিয়েছেন যে তারা অনেকদিন পরে বাসায় ফিরছেন প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ করবেন সেই আনন্দের অনুভূতিগুলো আমাদেরকে তারা জানিয়েছেন আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এখনও তাদের সঙ্গে একটু কথা বলি যেহেতু তারা একেবারেই কাছাকাছি চলে এসেছেন আচ্ছা আপনি তো একেবারেই কাছাকাছি চলে এসেছেন অর্থাৎ চাঁদপুরে পৌঁছে যাচ্ছেন প্রিয়জনের কাছাকাছি চলে এসেছেন এই মুহূর্তে আপনার অনুভূতিটা কেমন আমাদের অনেক আনন্দ লাগতেছে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন সবাইকে নিয়ে আমরা ঈদ আনন্দ করব উপভোগ করব পরে বাড়িতে আবার ফিরে ঢাকা চলে যাব আর কি আচ্ছা আপনারা যে আবার ফিরবেন ফেরার কোনো কয়দিন এখানে থাকবেন তারপরে ফেরার ব্যবস্থা কি ঠিক আমরা আবার এই লঞ্চে ঢাকা চলে যাব আবার এই মানে আনন্দ উপভোগ করব কিছুদিন থাকবো তা নির্ধারিত নাই এর এখন সঠিক ভাবে বলতে পারবো না আর কি কতদিন থাকি এই মুহূর্তে আমরা একটু আমাদের ভিডিও জার্নালিস্ট মঞ্জু ভাই আছেন তাকে অনুরোধ করছি যে এই টার্মিনালে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের দিকে একটু ক্যামেরাটা দেখাতে দর্শক আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে যেসব মানুষ ঢাকা থেকে এই চাঁদপুরে ফিরছেন প্রিয়জনের কাছে ঈদ করার জন্য সেই প্রিয়জনরাও কিন্তু তাদেরকে নেয়ার জন্য এই ঘাটে চলে এসেছেন তারাও কিন্তু অধীর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এখানে যে প্রিয়জনের প্রিয়জনকে বহন করে যে লঞ্চটি এখানে এই যে আর এক মিনিটের মধ্যে হয়তো ভিড় যাবে তারপর তারা এখান থেকে নামবে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু অনেকেই এখানে অপেক্ষা করছেন সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি এখানে যে নিরাপত্তা রক্ষীদের আমরা দেখতে পাচ্ছি আর আমরা বিআইডব্লিউটি এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন এই সব যেসব মানুষ ঈদে ঘরে ফিরছেন বিশেষ করে এই নৌপথে তাদের জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে আর নিরাপত্তার বিষয়ে অবশ্য সন্তোষ জানিয়েছেন দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এবং দু একটি বিচ্ছিন্ন অভিযোগ ছাড়া কিন্তু বড় ধরনের কোনো অভিযোগ আমরা পাইনি এই যে লঞ্চে আমরা উঠেছি এখানে একটি ছোট ঘটনা ঘটেছে মলম পার্টির খবরে 
তারপরে একজন অজ্ঞান হয়ে আছে দীর্ঘক্ষণ ধরে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা চলছে এছাড়া আর কোনো বড় ধরনের কোনো অভিযোগ কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি এই যে মানুষজন কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে যাবে তারা প্রিয়জনের কাছাকাছি চলে যাবে তারপর তাদের যে আনন্দ সেটি তারা ভাগাভাগি করে নেবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা এই ছিল এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি রাজু চাঁদপুরগামী লঞ্চ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সালাউদ্দিন সুমন পবিত্র ঈদুল ফিতরের বাকি মাত্র আর কয়েকদিন দর্শক আগেই জানিয়েছি এরই মধ্যে প্রিয়জনদের সাথে ঈদ উদযাপন করতে রাজধানী ছাড়ছেন ঘরমুখী মানুষ এই মুহূর্তে রাজধানীর গাবতলি মহাকালী এলাকায় আছেন আমাদের রিপোর্টার দেবাশিস রায় নারীর টানে বাড়ি ফেরা মানুষের খবর জানতে আমরা ছড়াছড়ি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাজু আসলে আপনি জানেন যে আজকে থেকেই কিন্তু সেই ঈদের যে যাত্রা সেই যাত্রায় কিন্তু বড় একটি ঢল নেমেছে কেননা আপনারা জানেন যে সম্ভাব্য যে ঈদের তারিখটি আছে সেই তারিখ ধরে কিন্তু সেই সময় ধরে কিন্তু আজকে সপ্তাহের শেষ কার্য দিবস এবং সেই শেষ কার্য দিবসের ঠিক এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি গাবতলি টার্মিনালে এবং গাবতলি টার্মিনালে আমরা যে অবস্থাটি দেখেছি সকাল থেকেই মোটামুটি কিন্তু অন্যান্য বারের যে এবার যাত্রী ভোগান্তি বা অন্যান্য বারের যে এবারে যে টিকিট প্রাপ্তির যে বিষয়গুলো বা অন্যান্য যে বিষয়গুলি রয়েছে অর্থাৎ মহাসড়কের প্রত্যেকটি গাড়ি প্রত্যেকটি যে গন্তব্যগুলি রয়েছে সেই গন্তব্য থেকে গাড়িগুলো সময় মতো টার্মিনালে পৌঁছানো এবং টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যাওয়া যে বিষয়গুলি রয়েছে অন্যান্য বারের যে একটি ধাক্কা ছিল বা একটি ধকল ছিল সেই ধকল কিন্তু এবছর অনেকটাই কমেছে আমরা এমনটি লক্ষ্য করেছি এবং কাউন্টার সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা সকাল থেকে যতটুকু কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম বা তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছিলাম যে এবারে তাদের টিকিট বিক্রির অবস্থা কেমন একই সঙ্গে সঙ্গে তারা পরিবহনগুলো ঠিক কীভাবে তাদের গন্তব্যে যাচ্ছে তো এমন উত্তরে কিন্তু তারা বারবারই আমাদের যে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে এবারে মহাসড়কে অন্যান্য বার যে খানা খন্দকের যে বিষয়টি ছিল সেই খানা খন্দকের বিষয়ে এবার ভরা বা বর্ষা মৌসুমে কিন্তু সেভাবে আসলে মহাসড়কে অতটা ঝামেলা নেই যার কারণে কিন্তু প্রতিটি গাড়ি খুব সময় মতোই টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যাচ্ছে এবং একই সাথে সাথে টার্মিনালে সময় মতো ঢুকছে বলে আমরা জানতে পেরেছি পাশাপাশি আরেকটি তথ্য আপনাকে জানাতে চাই রাজু যে আজকে কিন্তু সপ্তাহের শেষ কার্য দিবস এবং আজ দুপুরের পর থেকে কিন্তু যাত্রীদের এই ঢল আরও বাড়বে বলে কাউন্টার কর্তৃপক্ষ আশা করছে এবং পাশাপাশি এখন পর্যন্ত সকাল থেকে প্রত্যেকটি গাড়ি খুব সময় মতো ছেড়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত অর্থাৎ টিকিট প্রাপ্তির কথা যদি বলতে চাই তাহলে আজ পর্যন্ত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে যে কাউন্টারগুলি রয়েছে সেই কাউন্টারগুলিতে কিন্তু আজ পর্যন্ত আজকে যারা যাবেন আজকে তারা আজকে টিকিটও তারা এখান থেকে করে ফেলতে পারছেন অর্থাৎ তাদের যে রেগুলার সার্ভিস ছিল সেই রেগুলার সার্ভিসের টিকিট কিন্তু আগেই অগ্রিম দেওয়া হয়ে গেছে এবং সেই অগ্রিম টিকিটের বিক্রির পরপরই আপনারা জানেন যে আজকে গার্মেন্টস ছুটির কথা রয়েছে এবং গার্মেন্টসের পাশাপাশি অনেক সরকারি বেসরকারি যে অফিস আদালতগুলো রয়েছে সেগুলোর কিন্তু শেষ কার্য দিবস আজকে অর্থাৎ যারা একদমই বিভিন্ন অনলাইন বা অগ্রিম কোনো মাধ্যমেই যারা টিকিটের কোনো ব্যবস্থা করতে পারেনি তাদের জন্য কিন্তু টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে অর্থাৎ আজ পর্যন্ত যারা এখানে এসছেন তারাও কিন্তু আজকে খুব স্বচ্ছন্দেই যেতে পারছেন তো এই ছিল এখন পর্যন্ত গাবতলি থেকে মানুষের বাড়ি ফেরার সর্বশেষ খবর রাজ্য সহকর্মী দেবাশিস রায় জানাচ্ছিলেন গাবতলি থেকে সেখানকার খবর খবর দর্শক ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মৌচাক এলাকার যানজটের খবর জানাতে এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী তাফসির বাবু আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে তাফসির তো একটি কথা বলে রাখি যে দাউদকান্দি এই এলাকায় আমরা এসছি তো এই রাস্তায় কিন্তু আসলে যানবাহনের সেরকম চাপ নেই বলা যায় যে অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাটে নিরিবিলিভাবে ঝড়ের বেগেই গাড়িগুলো চলাচল করছে তো একটি তথ্য দিয়ে রাখি যে সকালে আমরা যখন ঢাকা থেকে রওনা দিই তখন কিন্তু আমরা শুরুতে ভোরকে গিয়েছিলাম কারণ ঢাকা থেকে বের হওয়ার পরপরে আমরা নারায়ণগঞ্জের যে মৌচাক এলাকাটি রয়েছে সেখানে প্রথম যানজটের মুখোমুখি হই এবং সেই মৌচাক থেকে কাশপুর ব্রিজ পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী সেই যানজট ছিল আমরা সেই যানজটগুলো দেখে এসছি এবং এরপরে কাশপুর ব্রিজের পর থেকে কিন্তু আসলে যানজট সেভাবে নেই তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে কাশপুর থেকে মেঘনা সেতু এই এলাকার মধ্যে অন্তত দুটি স্থানে আজকে আমরা দেখছি যে এখানে সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ রাস্তা মেরামতের কাজ করছে এবং সেখানে রাস্তার যে ছোটখাটো খানাখন্দ রয়েছে সেগুলো মেরামত চলছে তো এই ঢাকা থেকে দাউদকান্দি কুমিল্লার এই দাউদকান্দি পর্যন্ত পঞ্চাশ কিলোমিটার এলাকা আমরা এসছি আমাদের যে বিরতি সময়গুলো সেগুলো বাদ দিলে এখানে আমাদের সময় লেগেছে এক ঘন্টা খানেকের মতো প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগেছে তবে যে সব যাত্রীবাহী বাস আসছে সেগুলোতে কিন্তু সময় লাগছে পৌনে দুই ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা কারণ মৌচা কিংবা চিটাগাং রোডে যে যেসব এলাকায় কাউন্টারগুলো রয়েছে বাসগুলো কিন্তু সেই কাউন্টারগুলোর সামনে দাঁড়াচ্ছে এবং সেখানে ছোটখাটো জ্যাম লেগে আছে এবং সেই জ্যামের
তো এখন আমরা যতটুকু শুনতে পাচ্ছি যে মৌচাক থেকে কাজপুর ব্রিজ পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট রয়েছেই এবং সেখানে যাত্রীরা এক ধরনের বিরক্তি নিয়েই বাসের মধ্যে অপেক্ষা করছেন তবে বাকি অংশটুকু আমরা কুমিল্লা দাউদকান্দি পর্যন্ত আসলাম এই এলাকায় আসলে রাস্তাঘাট একেবারে ভালো পজিশনেই আছে এবং যানবাহনগুলো খুব দ্রুত গতিতে চলাচল করছে তো এই ছিল রাস্তার হাইওয়ে সড়কের সর্বশেষ অবস্থা সহকর্মী তাফসির বাবু তিনি মৌচাক থেকে রওনা হয়ে এখন কুমিল্লার দাউদকান্দিতে অবস্থান করছেন এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সর্বশেষ খবর আমাদের জানাচ্ছিলেন সাতক্ষীরার ভৈরবনগরে মহাসড়কের প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা খানা খন্দক আর কাঁচা রাস্তার কারণে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন যাত্রী চালক সবাই আর এই ভোগান্তির জন্য সড়ক মেরামতকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করছেন তারা তবে সড়ক ও জনপদ বিভাগ বলছে বৈরী আবহাওয়ার কারণে খারাপ হয়েছে রাস্তা সাতক্ষীরা প্রতিনিধি মমদ আহমেদ বাপির পাঠানোর তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গত কদিনের টানা বর্ষণে এখন চলাচলের অযোগ্য সাতক্ষীরা খুলনা মহাসড়কের প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা এমনকি হাঁটু কাদায় হেঁটেও পার হতে পারছেন না পথচারী থেকে থেকে সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা তিন বছরও শেষ করতে পারেনি কাজ কমপ্লিট হয়নি তাহলে গাড়িগুলো আমরা চালাবো কিভাবে গাড়িগুলো যেতেই পারছে না যানজট লেগেই আছে এখানকার এমনকি স্কুল কলেজে আছে স্টুডেন্টরা যেতে পারে না এলাকাবাসীর অভিযোগ ভৈরবনগর এলাকার এই সড়ক মেরামতের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণেই এই দুর্ভোগ ঠিক সময়ে কাজ শেষ করার বদলে বর্ষা মৌসুমে খোঁড়াখুড়ি করাই বেড়েছে যাত্রীদের ভোগান্তি এদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা সহ নানা জটিলতায় কাজ দেরি হচ্ছে বলে জানায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আমরা আমাদের ইকুইপমেন্ট মালামাল জনবল মোবিলাইজ করতে পারিনি যার কারণে আমরা মাস থেকে আমরা কাজ শুরু করতে পারছি তবে ঠিকঠাক মতো কাজ হচ্ছে দাবি করে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তা বলছেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় চেষ্টা চলছে সাতক্ষীরা খুলনা মহাসড়কের দুই কিলোমিটার এলাকার সড়ক চার জনের মধ্যে সংস্কারের জন্য ডাইনকো লিমিটেড নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয় সহজ কিন্তু নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেও এখনো প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার কাজ শেষ করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি বন্দনগরী চট্টগ্রামে জমে উঠেছে ফুটপাতের ঈদবাজার হাতে বেতন পেয়ে নিম্ন আয়ের মানুষ প্রিয়জনের জন্য কেনাকাটা করতে ভিড় করছেন এসব মার্কেটে আর দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আয়ের বিষয়টি মাথায় রেখে ফুটপাতে রকমারি পণ্যের পশরাব বসিয়েছেন বিক্রেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজার আশিউলি স্বাদ থাকলেও সাধ্য নেই তাই এ নারী পোশাক কর্মীর মতো সস্তায় ঈদের কেনাকাটা করতে ফুটপাতের ঈদবাজারে ছুটছেন নানা শ্রেণী পেশার নিম্নয়ের মানুষ অভিজাত শপিং মলে দাম বেশি ও দর কষাকষির সুযোগ কম থাকায় সামর্থ্য অনুযায়ী ঈদের কেনাকাটার জন্য ফুটপাতের মার্কেটই তাদের ভরসা এক্ষেত্রে অভিজাত শপিং মলের মতো ফুটপাতেও মেয়েদের পোশাকের বাজার দখল করে আছে হিন্দি সিরিয়ালের কিরণমালা ও জলপরি তবে তা মার্কেটের চেয়ে অনেক কম দামে মেলায় খুশি ক্রেতারা মেয়েদের জন্য দুইটা কিরণমালা জামা আর নিম্ন আয়ের মানুষের কথা মাথায় রেখে ফুটপাতের বাজারে শার্ট প্যান্ট পাঞ্জাবি জুতা সহ রকমারি পণ্যের পশর সাজিয়েছেন বিক্রেতারা তাদের শার্ট ওরা আমরা বিক্রি করতে তিনশো পঞ্চাশ টাকা সাড়ে তিনশো টাকা আর জিন্স এর প্যান্ট ও পাঞ্জাবির সাথে মিলিয়ে ফুটপাথ থেকে কম দামে জুতো কিনতে পেরে খুশি তরুণরা দোকানদারদের দাবি বড় শপিং মলে যে পণ্য হাজার টাকায় বিক্রি হয় ফুটপাথে তা দুইশো থেকে পাঁচশো টাকায় মিলে জিন্সের প্যান্ট জিন্সের শার্টের সাথে আমরা এখানে শো কিংবা স্যান্ডেল গুলো মিলে নিচ্ছি আর কি মার্কেটে তুমি যা ওটা আপনি বিক্রি হচ্ছে এক হাজার দুই হাজার টাকা অথবা পনেরোশো টাকা বিক্রি হতেছে এখানে কিছু ছাড় পাইতেছে মোটামুটি বিক্রি হতেছে আশা করে আরো হবে আমাদের আমতল থেকে তামাকুমুদি লেন নিউ মার্কেট ও রিয়াজুদ্দিন বাজার সংলগ্ন ফুটপাথ ছাড়াও নগরীর ইপিজেড আগ্রাবাদ দুই নম্বর গেট এলাকায় ফুটপাথের ঈদবাজারে চলছে এখন শেষ মুহূর্তে বেচা কেনা যা চলবে চাঁদ রাত পর্যন্ত
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে যাচ্ছেন ছিটমহলবাসী তাই ছিটমহলগুলোতে বইছে আনন্দের বন্যা আমাদের নীলফামারীর প্রতিনিধি শাকির হোসেন বাদলের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট প্রতিবারই ফিরে আসে ঈদ ঈদের আনন্দ শুধু ঈদ নয় বাঙালির নানা উৎসবে রঙিন থাকে পুরো বছর কিন্তু এতদিন এসব উৎসবের কোনোটির ছয়ে লাগেনি নীলফামারীর চারটি ছিটমহলের বাসিন্দাদের মনে তবে এবার চিত্র ভিন্ন এতদিন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো মসজিদ বা ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করতে পারতেন না ছিটমহলবাসীরা কিন্তু এবার আর কোনো বাধা নেই এবার তারা ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করতে পারবেন বাংলাদেশি হয়েই অনেকে আবার নিজেদের জায়গাতেই নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন আগে যেমন আমরা ঈদগাহে নামাজ পড়তে যাইতাম অনেক দূর দূর যাইতে ছিটমহলবাসীর ঈদ উদযাপন নির্বিঘ্ন করতে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন এই জনপ্রতিনিধি আমরা চেষ্টা করতেছি তাদেরকে একটু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যারা আর ছিটমহলবাসীর নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন এই সংসদ সদস্য যেখানে টিউবওয়েলের প্রয়োজন যেখানে পানি নিষ্কাশন সুযোগ দেওয়া দরকার যেখানে রাস্তা এবং পুল কালভার্ট সেখানে এবং বিশেষ করে তাদের স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য ইউনিয়ন কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক পর্যন্ত স্থাপনের আমরা নির্ণয় ইতিমধ্যে করে ফেলেছি নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে মোট চারটি ছিটমহল রয়েছে এই ছিটমহলগুলোর জনসংখ্যা পাঁচশো পঁয়ত্রিশ জন সময় সংবাদ নীলফামারী রংপুরে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুইজন নিহত হয়েছেন র্যাব বলছে বন্দুক যুদ্ধে হত্যা মামলার দুই আসামি নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন র্যাবের দুই সদস্য র্যাব জানায় গত রাত তিনটার দিকে শহরের ধাপ এলাকার আরকে রোডে কয়েকজন যুবককে তাদের সন্দেহ হয় এ সময় তাদের পরিচয় জানতে চাইলে যুবকরা র্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এ সময় র্যাবও আত্মরক্ষায় পাল্টা গুলি নিক্ষেপ করে এতে মানিক ও সুমন নামে দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয় আহত অবস্থায় তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তারা মারা যায় নিহতরা ধাপ এলাকার মোটর শ্রমিক লিমন হত্যা মামলার আসামি বলে নিশ্চিত করেছে র্যাব বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ান ডে সিরিজ প্রসঙ্গ বাঘের ডেরায় বধ হল ক্রিকেটের আরেক পরাশক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা গতকাল শেষ ওয়ান ডেতে তামিম সৌম্যের বাংলাদেশের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটির দিনে বৃষ্টি আইনে প্রোটিয়াদের রেকর্ড নয় উইকেট হারিয়ে দুই একের সিরিজ জিতেছে টিম বাংলাদেশ এটি ঘরের মাটিতে টানা চতুর্থ ওয়ান ডে সিরিজ জয় টাইগারদের আগে ব্যাট করে অতিথিরা নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে নয় উইকেটে একশো আটষট্টি রান করে জবাবে তিরাশি বল বাকি থাকতে এক উইকেট হারিয়ে জয় পায় স্বাগতিকরা সিরিজ সেরা হয়েছেন সৌম্য সরকার আবারও বাঘের গর্জনে কাঁপলো ক্রিকেট বিশ্ব আবারও অনিন্দ সুন্দর জয়ে উৎসবে মাতলো মাসাফিরা বাঘের ডেরায় এবার কুপোকাত হল ক্রিকেটের আরেক পরাশক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা ঘরের মাটিতে টানা চতুর্থ সিরিজ জিতে ক্রিকেট ইতিহাসে নতুন করে নাম লেখালো টিম বাংলাদেশ যে জয়ে আছে অহংবোধ পরিণত হবার বার্তা জানান দেয়া অঘটন আচমকা বা হঠাৎ করে জয় পায় না বাংলাদেশ এখন জয়টা বড্ড ধারাবাহী কিংবা বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন পরাশক্তির উত্থানের জানান দেয়া সব অর্জন এখন লুটোপুটি খাচ্ছে টাইগারদের ব্যাটে বলে এর আগের গল্পে টসটা ছাড়া সবকিছুই ছিল বাংলাদেশের পক্ষে শুরুতে মুস্তাফিজের কাটারে কাটা পড়েন প্রোটিয়া ওপেনার ডিকক তারপর দৃশ্যপটে সাকিব ঘূর্ণিতে দিশেহারা দক্ষিণ আফ্রিকার ডুপ্লেসি ও অধিনায়ক হাসিম আমলা দুজনকে ফিরিয়ে নিজের নামের পাশে লিখলেন আরও একটি রেকর্ড বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার দেশের হয়ে রঙিন পোশাক এনেন দুশতম উইকেট পরে কাজটা করেন রিয়াদ রৌশকে ফেরালেও এবার খেলার মাঝে আসে বৃষ্টি আড়াই ঘন্টা বন্ধ থাকা খেলা নির্ধারিত হয় চল্লিশ ওভারে আর বৃষ্টি থেমে গেলেও থামেনি টাইগার বোলারদের আগুন ছড়া বিধ্বংসী বলি মিলারকে চুয়াল্লিশ রানে তুলে নিয়ে ওয়ানডেতে দুশতম উইকেট নেন মাশরাফিও 
শেষ দিকে সাকিব মুস্তাফিজ ও রুবেলের নৈপুণ্যে চল্লিশ ওভারে নয় উইকেটে একশো রান করে প্রোটিয়ারা যেখানে সর্বোচ্চ একান্ন রান ডুবে এবার ইতিহাস রচনা করতে হবে টেস্ট খেলুড়ে দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এমন পন ছিল টাইগারদের তাই লাকি ভেনু চট্টগ্রামে বৃষ্টি আইনে একশো রানের টার্গেটটাকে মামুলি বানাতে থাকেন দুই ওপেনার সৌম্য সরকার ও তামিম ইকবাল উইকেটের চারপাশে তিনশো ষাট ডিগ্রি স্টাইলে ব্যাট করে চার ছয়ের ফুল জুড়িতে সৌম্য ব্যস্ত করে তোলেন প্রোটিয়া বোলারদের কেরিয়ারের চতুর্থ ও টানা দ্বিতীয় ফিফটি তুলে নিয়ে সৌম্য ফেরেন নব্বই রান করে তামিমের সঙ্গে করেন বাংলাদেশের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের ওপেনিং জুটি পরে তামিম কেরিয়ারের একত্রিশতম ফিফটি তুলে একষট্টি রানে অপরাজিত থেকে রচনা করেন ইতিহাস আর উনিশতম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয়ের সাত পায় টিম বাংলাদেশ যাতে টাইগারদের বাড়ছে আইসিসি রেটিং পয়েন্ট শান্ত বিশ্বাস সময় সংবাদ এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর দেশবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঈদ ছুটির সঙ্গে বাড়তি একদিন ছুটি চাইলেন টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি এছাড়া প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের ধারা টেস্টেও ধরে রাখতে চান বলে জানান টাইগার অধিনায়ক অন্যদিকে বাজে পারফরমেন্সের জন্য সিরিজ হাত ছাড়া হলেও টাইগারদের প্রশংসায় ভাসালেন প্রোটিয়া অধিনায়ক হাসি মামলা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ হারের পর সিরিজে ফেরাটা কঠিন ছিল কিন্তু দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই সিরিজ জয় সম্ভব হয়েছে দলের প্রয়োজনে সবাই নিজের সেরাটা দিয়েছে আশা করি টেস্টেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে খুবই হতাশাজনক একটি সিরিজ হয়তো আমরা এখানকার পরিস্থিতিটা ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারি নাই বাংলাদেশ সম্প্রতি ঘরের মাঠে দারুণ ফর্মে রয়েছে তাদের বিপক্ষে জয়ের জন্য আমাদের আরও ভালো পারফর্ম করতে হতো কিন্তু প্রথম ম্যাচ ছাড়া সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতে প্রতিটি বিভাগে ব্যর্থ হয়েছে আমরা যোগ্য দল হিসেবেই সিরিজ জিতেছে স্বাগতিকরা আশা করি ব্যর্থতা পেছনে ফেলে টেস্টে ভালোভাবে ফিরতে পারব ঈদে নারীর টানে ট্রেন বাস লঞ্চে ঘরমুখ মানুষের ঢল যাত্রীদের চোখে মুখে বাড়ি ফেরার আনন্দ একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় অভিযুক্ত পটুয়াখালীর ফোরকান মল্লিকের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুইটি প্রমাণিত রায় পড়া চলছে শিশু রাজনকে হত্যার সময় ভিডিও চিত্র ধারণকারী নূর আহমেদকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী দ্রুত মামলার চার্জশিট দেয়ার প্রতিশ্রুতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে রেকর্ড নয় উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা ঘরের মাটিতে টানা চতুর্থ সিরিজ জয়ে উৎসবে মাতোয়ারা সারা দেশ দর্শক এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবিও সিরিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট সেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে সঙ্গে থাকুন সময়